نحتاج أحيانا للهرب من صخب المدينة الكبيرة لنتمتع ببعض الهدوء والطبيعة الجميلة لذلك استرح وتوقف عما تفعله الآن وقدي معنا بعض الوقت في حلقة اليوم من منفس هوليديز في أجمل حدائق لندن Wherever you are, whenever you are, the world is yours with Memphis Holidays. واحد Kew Gardens أكبر الحدائق النباتية في العالم وأجملهم طوال العام. لا يهم أي موسم في العام ستقوم فيه بزيارة Kew Gardens، فهي ستبهرك في أي وقت. مع أكثر من ثلاثين ألف نوع من النباتات من جميع أنحاء العالم عليك بالصعود لممشى تريتوب لإلقاء نظرة على الحديقة من الأعلى وزيارة مجسم ذا هايف الذي يضيء ويزدر الموسيقى كلما طار النحل من حوله ولو كان الطقس حارا بعض الشيء فعليك بذا بوم هاوس الذي يماثل ليس فقط اجواء الغابات المطيره ولكن ايضا نباتاتها اثنان حديقه تشيلسي فيزيك قد لا تكون الاكبر ولكنها اقدم حديقه نباتيه في لندن تأسست حديقة تشيلسي فيزيك عام 1673 من قبل جمعية العبادة للصيادلة، والفكرة الكامنة وراء هذه الحديقة هي استكشاف الأهمية الطبية والاقتصادية والبيئية للنباتات، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليسوا بالضرورة مهووسين بالنباتات، فهو أيضا مكان جميل للنزهة الهادئة. ثلاثة هايد بارك في قلب لندن مباشرة. هايد بارك هي واحدة من ثماني حدائق ملكية في لندن وتغطي مساحة 2500 فدان قم بركوب القارب في بحيرة السربنتاين أو استمتع فقط بالمناظر عبر البحيرة من مقهى بجانب الماء يمكنك أيضاً الاستمتاع بالتنس وركوب الخيل أو الانضمام إلى العديد من ممارسي الركض والمشاة وركب الدراجات الذين يستمتعون بالهواء الطلق أربعة سانت جيمس بارك أقدم حديقة ملكية في لندن سوف تنسيك حديقة سانت جيمس أنك في قلب لندن فهي تلك البقعة الساحرة الهادئة في وسط المدينة بالقرب من قصر باكنجهام الملكي يمكنك الاستمتاع بالمشي في الحديقة وسط الشجيرات وأشجار السرو وبالقرب من طيور البجع المنتشرة في البحيرة الاصطناعية خمسة ريجنس بارك هي أيضا واحدة من حدائق لندن الملكية الثمانية حديقة ريجنت هي أكبر منطقة في لندن مخصصة للرياضة حيث يمكنك الاستمتاع بالرياضات المختلفة وفي يوم مشمس يمكنك الاستمتاع بالتجديف في البحيرة الاصطناعية ستة جرينتش بارك لعلك تعرفت على هذه الحديقة بمفردك وكيف لا؟ وهي موطن لكثير من مناظر لندن الأكثر شهرة والتي ظهرت في العديد من الأفلام حديقة جرينتش هي واحدة من حدائق لندن الملكية وهي حديقة لديها شيء لكل زائر يمكنك الوقوف على خط الطول الرئيسي النقطة المرجعية لتوقيت جرينتش واتباع خطى ملوك وملكات انجلترا بالمشي عبر طرق الاشجار القديمه 
وزيارة حدائق الزهور والأعشاب والورود الجميلة سبعة حديقة كيوتو اليابانية هولاند بارك هولاند بارك هي أيضاً خيار جميل لبعض المناظر الطبيعية في لندن ولكن زر الحديقة الفعلي هي حديقة كيوتو اليابانية المخبأة في الداخل فإذا كنت لم تذهب إلى اليابان من قبل فحديقة كيوتو كافية لتنقلك إلى هناك حيث تضم الحديقة بركة مبهجة مليئة بأسماك الكوي مع شلالات متدرجة وفوانيس حجرية وأشجار القلقب اليابانية ثمانية بنسل هيل بارك ما رأيك في حديقة على شكل لوحة فنية؟ حسناً حديقة بنسل هيل هي بالفعل كذلك حديقة بنسل هيل هي واحدة من أفضل وأروع الأمثلة على حدائق المناظر الطبيعية الإنجليزية في القرن الثامن عشر وأشهر ما تتميز به الحديقة هي مغارة الكريستال حيث الرواسب المغطاة بالبلورات البراقة المتدلية من السقف والمياه الفقاعية والصخور الخشنة تسعة إيزابيلا بلانتيشن حديقة ريتشموند واحدة من ثمانية منتزهات ملكية في لندن تعتبر حديقة ريتشموند محمية طبيعية ووطنية وموطن للحياة البرية فهي تضم مجموعات رائعة من نباتات الرودودندرن وأزهار الأزاليا عشرة همبستد برجلا من أشهر مواقع التصوير في لندن وغالباً ما يتم الإشارة إليها بالحديقة السرية حديقة همبستد برجلا هي كنز خفي مليء بالأعمدة المزخرفة والمناظر الطبيعية كانت تستخدم سابقاً في استضافة الاحتفالات ولكنها الآن بقعة ساحرة للتجول في عطلة نهاية الأسبوع وإقامة جلسات تصوير الزفاف وإلى هنا تكون قد وصلت إلى نهاية جولتك في لندن وحتى يصلك إشعار حلقتنا الجديدة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس